في جميع الأقسام الثلاثة ظهر الميل أكثر من شيء آخر من خلال إنشاء أسلوب جديد لأسلوب يتحد فيه الشعر والنثر معا في تحالف غير طبيعي تقريبا إن سعي غير المزين يصبح متعصبا تقريبا وكما سنرى يصبح أحيانا مجرد إزعان في الكعب وإزعان هنا بمعنى خضوع لطلب فقط في الخطاب السفلي يتم البحث عن إقامة مخصصة لأيرني وهي الشخصية الوحيدة من أكبر الشخصيات التي تتطلب البساطة تقريبا الهوى هو التسامح لكن الخيال يبقى جيدا عن بعد رحلة الهلاك والغرور في أفضل حالات الخطر وفوق كل شيء هناك نوع من الحملات الصليبية يتم التبشير بها وممارستها ضد الفرد والعام لفهم هذه الفترة ربما لا توجد طريقة أفضل من قراءة أوراق أديسون عن الخيال والتي من الغريب أن يعتقد بعض الأشخاص أن الكلمة قد استخدمها كلوريدج نجد أن الخيال هو الذي يستخدم الصور التي تقتصر بشكل صارم على ما تثبته الحواس وما يوافق عليه التقليد الصحيح In all three departments the tendency was shown then most of all by the creation of a new style of a style in which poetry and prose drew together in an almost unnatural alliance. The quest of the unadorned becomes almost fanatical and as we will see or sometimes becomes a mere quiescence in the aim down a hill only in the lower rhetoric in imprisonment so thought save for irony the sole one of the greater figures which almost necessitates simplicity fancy is tolerated but imagination is kept well at a distance the flight is perdition a conceit at best danger above all a sort of crusade is preached and practiced against the individual and the general which rapidly because the conventional is alone the orthodox لفهم هذه الفترة ربما لا يوجد أفضل منها من خلال قراءة أوراق أديسون عن الخيال والتي من الغريب أن يعتقد بعض الأشخاص أنها استخدمت الكلمة كما لو كان كالوريج قد استخدمها نجد أن الخيال هو الذي يستخدم الصور التي تتصر بشكل صارم على ما تثبته الحواس وما يوافق عليه التقليد الصحيح هذه الخصائص ظاهريا في ذلك الوقت ليست قابلة للانقسام حقا لا يمكن المجادلة بجدية إلا باعتبارها مسألة لون بلاغي وهي أنه بالمرور من شكسبير عبر درايدن إلى بوب لا تمر من الجزء العلوي عبر الهواء الأوسط إلى الأرض ولكن ليس من الضروري بأي حال من الأحوال الأثناء منح هذا التقليل من الإساءة ما هيك عن الإساءة الأعمار الأوجستينية كان لديهم عملهم الخاص ليقوموا به وهم يساعدونه ربما أفضل بكثير من بعض الأعمار التي أعلنت عن مهام أكثر طموحا كان عليهم في المقام الأول أن يستقروا على قواعد اللغة الإنجليزية لاستخدامها في النثر على الأقل لإنشاء شيء مثل القواعد الثابتة للتكوين وهي شيء من شأنه أن يثني الكتاب الكبار عن محاولة تقلبات كلارندن وميلتون على سبيل المثال كان عليهم حتى في الشعر أن يبتدعوا نوعا من الأداب التي يجب أن تمنع حتى الهيجان الشعري نوعا من الأداب التي يجب أن تمنع حتى الهيجان الشعري اللطيف من وصف عيون المجدلية بأنها حمامات متنقلة ومحيطات مختصرة وتضيف إلى التمارين العددية للغة الإنجليزية تدريبية أنيقة وذكية ومحدودة والتي كانت هي الجمباز الوحيدة التي تفتقر إليه حتى الآن للحصول كرد فعل من هذا على على العدادات ثلاثية المقاطع بالكامل المهملة حتى الآن في ترتيب العمل الهزلي أولا ثم العمل الجاد To understand the period perhaps there is no better way than to read Edson's papers 
on the imagination, which some persons have strangely to take in as if the word were used as Coleridge might have used it. The imagination we find is that which utilizes images that are strictly limited to what the sense prove and what correct tradition approves. These characteristics sensibly of the time are not really dividable. It can't be seriously contended. It can't be seriously contended except as a matter of rhetorical color that in passing from Shakespeare through Dryden to Pope do not pass from the upper through the middle air to earth. But it is by no means necessary while granting this to be little much less to abuse the Augustan ages. They had their own work to do and they did it a good deal better perhaps than some ages which have announced more ambitious tasks. They had in the first place to get English grammar settled for prose use at least, to establish something like fixed rules of composition, something which will dissuade the greater writers from attempting the vagaries of, for example, Clarendon and Milton, and safeguard the smaller from the disasters into which writers like Milton and Clarendon could never wholly fall. They had, even in poetry, to create a sort of etiquette which should prevent, which should prevent even fine poetic frenzy for, from describing the eyes of the Magdalene as waking bath and Combendian's ocean to add to the numerical exercise of English a course of the neat, smart, limited drill which was the only gymnastic it had yet lacked to get as a reaction from this the holy trisyllabic meters into order for comic work first and then for serious وكل هذا يساعدون لم يجدوا روما من الطوب وتركوها من الرخام لكنهم في تاكت وجدوا الأدبي إذا جاز التعبير وسوء التنظيم وغير منظم مع عدم وجود أي من الترتيبات المتعلقة بالغاز والماء الذي يضيف الكثير لراحة الحياة وقد تركوها مجففة ومرصوفة ومضاءة ومرورية ومجهزة برجال شرطة ولم يكن لديهم الكثير ليخجلوا منه فيما يتعلق بالصروح الفعلية التي أضافوها وبتعبير عادل فإن الحديث عن آية درايدن بأي نوع من الإزدراء أو الاستخفاف هو الاقتراب من العبث وينطبق الشيء نفسه على أفضل مقطوعة شعرية للبابا وأفضل أبيات نور من قبل كل منهم مثل درايدن هو الأسمى بطريقته الخاصة ولا يجب أن نقول أقل بكثير من نثر أديسون وبيركلي على سبيل المثال بينما يجب أن نقول الكثير عن سويفت غطت حياته عمليا طوال الوقت ومن سيقول أن الوقت الذي كانت فيه سويفت تعيش طوال الوقت تحتاج إلى إظهار غطاء محركها في وجود أي وقت قديم أو حديث and all this they aid they didn't as Johnson thought in Dryden's case find drama of brick and leave it of marble but in fact they did find the literary so to speak organized unpoliced with none of the contaminant arrangements for gas and water which add so much to convince of life and they did leave it very fairly drained, bathed, lighted, watered, and equipped with constables, nor had they much to be ashamed of in regard to actual edifices. which they aided to a fair account then, 
to speak of the verse of Dryden with any kind of contempt or belittlement is to go very near the absurd absurd the, the same holds true of the past verse couplet of pop and the best light verse of prayer is like Dryden is supreme in his own way nor must we say much less of the pros of Edison and of Berkeley. For example, for example, while we must say a great deal more of Swift, his life practically covered the entire time, and who shall say that a time throughout the whole of which Swift was living need fail? It's bonnet in the presence of any time ancient or modern. ومع ذلك يمكن الاعتراف بأنه على الرغم من أنه يمكن أن ينتج كتابا عظماء إلا أن هذا الانتاج لم يكن عملا خاص بها. كان عملها هو القيام بما تم وصفه عليه. علاوة على توسيع مجالات الأدب من خلال فتح مقاطعات جديدة وترتيب المعدات اللازمة لتوطينها المتحركة. على العكس من ذلك فقد شهد في البداية فقط فقد شهد في البداية فقط إحياء الكثير وقبولا إيجابيا للمزيد لقد حصلت على المقالة في الشكل لقد تركت الرواية والتاريخ العادي فقد وضعت أنواع جديدة من الشعر المقاضل وشهدت على الأقل العديد من التطورات الأخرى في الأدب الدوري وإن لم تكن على أكمل وجه فقد شهدت في البداية فقط إحياء الكثير وقبولا إيجابيا للمزيد لقد حصلت على المقالة في الشكل قد تركت الرواية والتاريخ العادي أو كانت جاهزة للولادة فقط فقد وضعت أنواع جديدة من الشعر المقاتل وشهدت على الأقل العديد من التطورات الأخرى في الأدب الدوري وإن لم تكن على أكمل وجه Yet it may be admitted that though it could produce great writers this production was not its own special business its business was to do what has been described above and moreover to extend the domains of literature by opening up fresh provinces, provinces and arranging equipment for settling them. It allowed nothing die, though it certainly left the drama in a state of brilliantly suspended animation on the contrary it so though only in the beginning the revival of much and the positive admission of more it got the essay throughout into shape and left the novel and the regular history poor or just ready to be poor it said flying new speeches or fighter verse and it saw at least several further developments of periodical literature though not the fullest وفوق كل شيء شكلت الى درجة لم تتحسن بعد الشكل الاخف للشعر الانجليزي ورتبت الشكل العام للنثر الانجليزي بطريقة لم تتغير بعد في الاساسيات على الاطلاق وهكذا لسبب واحد نقترب مرة أخرى من واحدة من نقاط التحول العظيمة في الأدب الإنجليزي نقطة التحول في التحديد واللحظة التي لم تتعادل إلا مرتين من قبل في بداية العصر الإليزابيسي الرائع 
وفي الترميم تم إغلاق عصور أوجاستن مع استمرارها في منتصف القرن الثامن عشر وما بعده في الواقع ولكن, ولكن ليس بشكل عام من خلال نشر القصص الغنائية في عام 1798 لكنهم كانوا قد لاحظوا إغلاقها من قبل ما هي هذه الملاحظات التي يجب أن نشير إليها الآن باختصار؟ ونختتم بملخص قصير ونقد للجوانب الرئيسية للأدب من صعود درايدن إلى وفاة بيرك in a manner not yet above all the shape to a degree not yet much bettered the latter form of English verse and it arranged in a manner not yet altered in essentials at all the general form of English prose thus for one thing we are once more approaching one of the great turning 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 points of English literature, a turning point of defendants and moment which had been only twice equaled before at the beginning of the Elizabethan great time with Lily and Spencer and the restoration, the continuation in the mid and later 18th century were closed in fact though not in general opinion by the publication of the lyrical ballads in 1798 but they had had notice of closing before what these notice where we must now briefly indicate concluding with a short summary and criticism of the main aspects of literature from the rise of dryden to the death of burke تعترف وكالات التغيير بالطبع بدرجات مختلفة جدا ولكن من حيث العدد والترتيب من المحتمل ألا يكون الملخص التالي من تحقيق العدالة لهم بعد بداية القرن مباشرة تقريبا بدأ أيضا العودة إلى الأدب القديم بأشكال مختلفة الجهود الأثرية التي قام بها أوديز والعمل التحريري في ثيوب بالد ومجموعة القصص الإنجليزية والإسكتلندية كفضول محدد الشعرية كان العمل تومسون أو تأثير أكبر في نفس الاتجاه مما يعرفه مؤلفه أو في أي احتمال كان مقصودا كما أن اختناقه مع الاصطلاح لم يدر كثيرا وجعله أكثر استغاثة للذكاء بعد ذلك بقليل لا يزال المزيج نفسه من العناصر الخارجية التقليدية والروح الرومانسية يقابلنا في العمل الشعري الهزيل والمكثف لكوليمز في العمل الشعر الضئيل والأقل شدة ولكنه يثير فضول البحث عن العمل الشعر لجراي وعلى نطاق واسع ودراسات أدبية متنوعة وبعيدة المدى وإن كانت غير منتجة بشكل كاف لهذه الأخيرة لا يزال مزيج تومسون أكثر قابلية للإدراك في شينسنتون لأن هذا الأخير على الرغم من كونه غير مطور وغير منتظم هو بالتأكيد ناقد جرثومي بينما في تومسون هناك علامة صغيرة على الروح النقدية ثم في عام 1760 أو حوالي عام هناك مجموعة كاملة من الأعراض أو المنبهات المهمة لنا أو كليهما قلعة أوترانتو وريبكس بيرسي وأوسين ماكفيرسون وكلها معبرة والآخران يساعدان بقوة على أي حال الإحياء الرومانسي الكامل بحد ذاته إحياء تم التعبير عنه بطرق مختلفة بشكل مثير للفضول بعد بضع سنوات من خلال العمل الغني لشاتلرتون والعمل الضعيف لبيتي أنا أشوف النص بالإنجليزي القطعة دي فيها أسئلة MCQ وهتيجي عليها كتير The agencies of the change is made of course of very different appreciation But both in number and order, the following summary will probably be not far from doing justice to them. Almost immediately after the beginning of the century, there began also a certain indefinite, but very perceptible, harking back to order literature in various forms, the antiquarian efforts of all these, the additional labors of Theobald, 
يبقى الجزئية دي مهمة جدا إن تحددها بلون مختلف The collection of ballads English and Scottish as the finest curiosities The poetical work of Thompson have more effect in the same direction than its author knew or any probability intended and its own suffusion with conventionality did little harm and lay rendering it more latable to the words and the tone some good a little later still the same mixture of conventional externals and romantic spirit meets us in the scanty but intense potential but intense poetical work of Collins in the almost as scanty and less intense but curiously anxious and questing and the questing poetical work of Gray and in the wide various and far reaching though insufficiently productive literary developed studies of the later the Thompson mixture is more perceptible still in Ch- in Cheniston because this letter though an on and irregular is a decidedly germinal critic whereas in Thompson there is a little sign of the critical spirit and then at or about the year 1760 there meets a whole group of important us symptoms or stimulants or both the castle of Utranto versus Rebeeks Macpherson's Ocean all expressing and the two last at any rate powerfully helping on the complete romantic revival itself a revival further expressed in curiously different ways a few years later by rich work of Chatterton and the poor work of Ty. Indeed, both Cowper and Berners demanded the tendency to get out of the library and into the fields and woods to see directly and not throw borrowed glasses to express straightforwardly and not in phrase of common form. A little highlight, Mohima, Ali has a MCQ. كان التأثير الألماني في السنوات الأخيرة من القرن حقيقيا أيضا على الرغم من أنه كان أكثر تشابكا ولا يعمل بأي حال من الأحوال من أجل الخير في حين أن الثورة الفرنسية على الرغم من المبالغة فيها بسهولة لا يمكن إنكارها أكثر مما يمكن إنكار تأثير التغييرات الثلاثة الكبرى عند تقاطع القرنين الخامس عشر والسادس عشر على النمو الأدبي الذي أعقبها The German influence of the very latest years of the century was also real, though much more alloyed and working by no means wholly for good, while that of the French Revolution, though it may easily be exaggerated, can no more be denied than can the influence of the three great changes as the junction of the 15th and 16th centuries on the literary growth which followed them. ليس من أجل لا شيء أن زعماء الثلاثة تأثروا بعمق جودوين حيث أن فلسفة جودوين انطلقت في الكريستال بلمسة الثورة نفسها وأن جوهرها كان الفوضى معنى رفض الاتفاقيات المقبولة في كل شيء لقد ضربوا Word is worse بشكل أعمى وغريزي إلى حد ما وكولريدج بعقل 
في كل اتفاقية الفترة التي خلفته مباشرة وتابعة الممارسة الأدبية لما تعام ضرباتهم في الواقع يتم تمثيل هذه القمة في السلسلة من خلال الروعة البركانية لسوافت والخطوط العريضة الرشيقة لأديسون وباب والقوى الهائلة لجونسون وجيبون مع ارتفاعات طفيفة كبيرة لمن النطاق القرن الثامن عشر هو الذي ابتكر الرواية وخلق عمليا التاريخ الأدبي الجزئية بالهايلايت دي مهمة قد وضع المقال في التداول العام لقد أضاف إلى حد كبير إلى أدب الفلسفة من النثر الإنجليزي قبل كل شيء قد شكل شكل كل العمل الشيء الوحيد الذي لا يزال يتعين القيام به عند افتتاحه It's not for nothing that the three leaders of the new movement were all deeply influenced by Goodwin that Goodwin's philosophy shot into crystal at the touch of the revolution itself and that the sense of it was anarchy يعني فوضوية in the sense of refusing accepted conventions in the everything they stuck where this worth rather blindly and instinctively coloured with reason as the whole convention of the period immediately behind them and the literary practice of a hundred years has followed up their blows. Indeed, the speak is represented in the chain by the volcanic magnificence of Swift, the graceful outlines of Edison and Pope, the massive strength of Johnson and Gibbon, with considerable minor heights to fill in the range, the 18th century by itself had created the novel and practically created the literary history. It had put the essay into general circulation. It had added largely to the literature of philosophy, of English prose, of above all, it had shaped the form of all work, the one thing that remained to be done at the opening. بين جونسون الذي توفى عام 1784 كوليدج الذي كان أنذاك في العاشرة من عمره هناك اختلافات في الأنواع تقريبا من الجنس بين كوليدج وسويمبرن الذين لم يولدا بعد ذلك عندما توفى كولريدج هناك فقط الاختلافات بين الفرد وتلك الخاصة بتجربة متراكمة معينة في نفس المسارات من وقت لآخر لا تتسامح الأرواح المشركة مع التقليد فحاول تغيير تقلبات الزمان والمكان في هذه النواحي وتوضيح أن الكلاسيكية مهما كانت أوجه القصور من جانبها كانت دائما في قلبها بدلا من الرومانسية وأن الرومانسية كانت دائما في أفضل حالاتها كلاسيكية إلى حد ما هناك بالطبع قدر معين من الحقيقة في هذا كل شيء في الكون له نصيبه أحيانا يكون صغيرا من صفة يوني أو لا يمكن أن يكون موجودا لكن مثل هذه الملاحظات تستخدم كحراس ضد تصنيف خشبي للغاية للواقع تبقى الاختلافات العامة الكبيرة بين الفترات ولا يمكن إزالتها في الخيال دون ضياع وارتباك Between Johnson, who died in 1784, and Claridge, who was then 10 years old, there are differences of speeches almost of genius between Claridge and Swinburne, who wasn't then born when Claridge died. There are only the differences of the individual and those of a certain accumulated experience. In the same path, from time to time, Price Pierce, intolerant of the traditional, tried to alter the bounds of time and space in these respects, and to make out that the classical whatever the failings on its part was always in its heart rather romantic and that the romantic has always at its best.
between just a little classical. There is, of course, a certain amount of truth in this. Everything in the universe has its share, sometimes rather a small one of universal quality, or it could not exist. But such observations are only of use as guards against a too wooden matter of fact classification. The great general differences of the periods remain and can never be removed in imagination without loss and confusion. ما الفرق إذا بين الكلاسيكية والرومانسية؟ ما هو ذلك الوقت الذي استسلم؟ وماذا كان ذلك الوقت الذي ساد في المعركة؟ إذ جاز التعبير كانت أول ضربة مدفعية هي القصص الغنائية. What then is the difference between classical and romantic? What was it that for the time succumbed? And what was it that for the time prevailed in the battle of which, so to speak, the first artillery salvo was the lyrical ballads? في الواقع وسط الاختلافات الفردية التي لا نهاية لها ربما يكون هناك اتفاق عام أكثر مما قد يفترض بالمعنى الواسع فإن الجدل بين الكلاسيكيات والرومانسية يتعلق بالجانبين المتعارضين اللذين تم تناولهما في أطروحات معينة والأهم منها أن الشعر يعتمد على الموضوع أن لكل نوع من الشعر شكلا محددا حتى الجمال في الخارج كما قال لهاربي عن جمال دانتي وميلتون وحشي أو رهيب أن الاتفاقية والتعميم والامتناع قدر الإمكان عن الخيال والفرد الشاذ هي أفضل مبادئ الأدب التي يجب اتباعها هذا الإحساس بالتعريف والتناسب والحل الدقيق للمشكلة المقترحة هو أفضل من الموحي أو الغامض أو غير المكتمل أو الجميل غير المنتظم والجزء الملون في في الفقرة دي بيكون امسكي وبعدين نركز برضو على الفقرة كلها مش الحتة الملونة دي بس Indeed, aim and endless individual differences there is perhaps much more general agreement than might be supposed in the wide sense the debate between classical and romantic concerns the opposite sides taken on certain dishes of which the more important are that poetry depends upon the subject, that every kind of poetry has a prescribed form outside, which even beauties, as the Harvey said of the beauties of Dante and Milton are monstrous, يعني وحشي أو رهيب, that the convention generalization Obsession as much possible from the fantastic, the individual, the abnormal are the best principles of literature to be followed. That sense of definiteness, proportion, exact solution of the problem proposed are preferable to the suggestive, the vague, the incomplete or the irregularly beautiful. ندخل على الفقرة بعد كده وبينما كان القرن الثامن عشر الإنجليزي مع الجزء الأخير من القرن السابع عشر بالإضافة إلى اتخاذ موقف محدد للغاية من الجانب الكلاسيكي فيما يتعلق بهذه الأسئلة مضيفا هناك ثم بعض القيود التحسفية البحتة والعرضية إلى حد ما تحديد كيفية الاهتمام بالطبيعة البشرية في وقت واحد والطبيعة الخارجية باعتبارها مهملة قليلا في الفترة الفترة التي تلي بشكل حيوي تمثل بداية تراكمات الموضوعات الجديدة الكرونولوستا والشرقية وليس عرضات الأزياء الجدد الألمانية والإنجليزية القديمة أو الزائفة وماذا ليس مرة أخرى قبل كل شيء تنوع المواهب فتح الطريق بكل طريقة ممكنة في الشعر تنوع المواهب هو فتح الطريق بكل طريقة ممكنة في الشعر And while the English 18th century 
with the latter part of the 17th had besides taking very definite position on the classical side in regard to these questions. Adding there and then certain purely arbitrary and more or less accidental restrictions of its own deciding simultaneously how human nature should be attended to and external nature as slightly neglected the period that vitally follows Marx the inauguration of the accumulation of new subjects medieval eastern and what not the crowd of new models German old English Celtic true of superiors and what not again above all the diversity of new talents programmed in every possible way in verse بقدر ما مرت اوامر اليوم كان الترتيب الوحيد للاهميه المسلم به ان لم يتم التصريح به رسميا هو انه يمكن للمرء ان يكتب كما يحلو له انه لم يكن من الضروري تقليد اي شخص في الخلق هذا في النقد ما يرضي نفسك وليس ما وضعه ارسطو وهورس والبابا وجونسون هو القاعده وبقدر ما يقول اي شخص عن شخص واحد هو حطام من 1798-1830 فهو قول بلاك الشاعر والرسام إنه في الرسم ولا شك في الشعر أيضا كل إنسان خبير في الذوق ما لم يتذوق من حواسه As far as orders of the way went the only order of importance taken for granted if not formally pronounced would that one might write as one liked that it was not necessary to imitate anybody in the creation in creation that in criticism what pleased yourself and not what Aristotle Horace Pope Johnson had laid down was to be the rule in so far as any one saying of any one person in the Ruto of 1798 to 1830 is the saying of Plaik, poet and painter, that in painting and no doubt in poetry too, every man is a connoisseur, connoisseur who has not been connoisseur out of his senses. من وجهة نظر العبقرية من وجهة نظر العبقرية فإن الفترة هي فترة شعر أكثر من شكل التغيير المحوظ فيها ليس الشعر ولكن النسر من المحتمل أنه منذ وفاة ميلتون لم يكن هناك شعر على قيد الحياة في إنجلترا مطلقا ولكن كان هناك العديد من الكتاب الذين ربما وصلوا في النثر إلى هذه المرتبة لولا التقاليد كتابة النثر In point of genius the period is a period of poetry in point of more from the remarkable change in it can arouse not poetry but prose it is possible that since the death of melton there had never been alive in england a poet of the absolutely first rank but there have been many writers who might in prose have attained such rank if it had not been for the traditions of prose writing. لكن اندفاع الأنواع الجديدة أو المتغيرة يمكن ملاحظته تقريبا مثل كثرة العبقرية وتغيرات الآداب الأدبية في الشعر تصبح الأرض من امتلاك القليل من الحشائش الرصينة أرض الينابيع والمياه الرواية المكتشفة في وقت متأخر تتطور بشكل هائل يتخطى المقال تقريبا إذ كان قيد التطوير يسد التاريخ أي فجوة قد تكون ناجمة عن تضاؤل الفلسفة واللاهوت كمساهمين في الأداب أصناف طازجة أصناف طازجة تنشأ كل عقد كل عام تقريبا But the rush 
of new or altered kinds is almost as noticeable as the plethora of genius and the changes of literary etiquette. In poetry, the land from possessing a few super rails becomes a land of springs and waters. The novel laid found develops enormously. The easy almost outstrips if a development history fills whatever gap may be caused by the dwindling of philosophy and theology as con contributors to literature. Fresh varieties arise every decade, almost every year. الفترة المثيرة للجدل التي تلت ذلك بشكل غير قابل للشفاء تسمى العصر الفيكتوري الذي يحتل مكانة خاصة في دراستنا للثقافة أكثر من أي عصر آخر يوقظ فينا قدراتنا على الشعور بالعداء تجاه طريقة الحياة السابقة وإدراك الماضي على أنه غريب غير مضاء الفيكتوري كما نستخدم المصطلح في استخدامنا العادي يكون فريدا بين التسميات التاريخية أو جدا غير عادي من حيث مقدار المعنى الذي يمكن أن يحمله خارج التسلسل الزمني. The controversial period which incurably followed is called the Victorian age which has a special place in our study of culture more than any other era. It weakness in us our capacities to feel hostile towards a past way of life, to perceive the past as a lion, unlightered, unlightered, Victorian as we employ the term in our ordinary usage, is unique among historical labels or very unusual in the amount of meaning it can carry beyond the chronological. المعنى الأساسي للمصطلح في الاستخدام المجازي ما يمكن أن تفترض أنه يقال إذا سمعنا شخصا من غير القرن التاسع عشر يتم وصفه بصلع بأنه فيكتوري دون مزيد من الشرح هو الأكثر إثارة للاهتمام إنه يشير إلى جوهر العداء حول الفترة أود أن أقترح أن الاستماع إلى شيء يشار إليه بالصلع باسم الفيكتوري يجب أن ينقل فكرة التقييد الأخلاقي وهو تقييد ينطبق بالضرورة وبشكل أساسي على كل جانب تقريبا من جوانب الحياة آنذاك. The primary meaning of the term in the figurative use that is what we would suppose was being said. If we heard non-19th century person being boldly described as Victorian without further explanation, without further explanation is most interesting. It indicates a sense of hostility about the period. I would suggest that to hear something boldly referred to as Victorian must convey the idea of moral restrictiveness, a restrictiveness which necessarily and primarily applied to almost every aspect of the Zen life. لكن يجب الاعتراف بأن الثقافة الفكتورية يصعب تعميمها بشكل غير عادي بسبب الوتيرة الهائلة للتغير الصناعي والاجتماعي. ولأن الفروق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وبين الأقسام المختلفة للجزر البريطانية تتكثف بشكل حاد وبالتالي فإن الاستكشاف المختصر للمواقف الفيكتورية أو الإطار الفيكتوري للعقل يمكن أن يساعد في توضيح تصوراتنا للقضايا التي ينظر إليها جمهور القراءة من الطبقة الوسطى على أنها معرضة للخطر ولكن هناك حاجة كبيرة لضمان أن مثل هذه المناقشات أكثر دقة. But it should be admitted that Victorian culture is extraordinarily 
difficult to generalize about because of the sheer pace of industrial and social change and because differences between different social class and between different sections of the British Isles are sharply intensified, thus a brief exploration of Victorian attitudes or of a Victorian frame of mind can help to clarify our perceptions of what issues are perceived as being at stake by a middle class reading public, but there is a great need to ensure that such discussions are more precisely focused. عند دراسة بريطانيا الفكتورية نحتاج إلى التفكير مليا في الطرق التي كان فيها العالم الفكتوري نفسه نتاجا للتمثيل والبناء الأيديولوجي إنها على سبيل المثال مفارقة غريبة في حين أن المجتمع الفكتوري كان بالفعل معقدة ومتنوعة وفي حين أن عددا لا يحصى من الشخصيات العامة الفكتورية رأت هذا التنوع مقترنا بحرية الكلام والتعبير كعلامة نهائية لبريطانيا في الممارسة العملية كان ينظر إلى هذا, إلى هذا التنوع في الرأي دائما على أنه فوضوي وربما تخريبي In studying Victorian Britain, we need to think more carefully about the ways in which the Victorian world was itself the product of representation and ideological construction. It is, for example, a strange paradox that whilst Victorian society was indeed complex and diverse, and whilst innumerable Victorian public figures so this diversity coupled with freedom of speech and expression as a definitive mark of Britain in practice such diversity of opinion was almost invariably perceived as anarchic and potentially subversive subversive في الواقع لابد لأي دراسة للمجتمع الفكتوري أن تعلق أهمية كبيرة على التحسن الهائل في الاتصالات السكك الحديدية والخدمات البريدية وتداول الصحف وهو الشيء الذي ساعد في مركزية بلد Indeed any examination of Victorian society is bound to attach a considerable importance to the tremendous improvement in communications, railways, Postal survives the circulation of newspaper, the thing which for one thing helped it centralizing the country. وإذا كان العالم الفكتوري منظما طبوغرافيا حسب البلد والمدينة والملكية الريفية فقد تم تقسيمه أيضا رأسيا حسب الطبقة الاجتماعية التي كان من المفترض أن تهيمن على المشهد الأدبي بأكمله. في الواقع فإن الاغتراب والانقسام الذاتي والعزلة وجودة التجربة والاضطرابات العميقة والحيرة في بريطانيا في القرن التاسع عشر أثارت إعجاب كل من درس هذه الفترة بالفعل من بينهم تينيسون براونينج أرنولد كارلايل شارلوت برونتي ديكنز جورج إليت توماس هاردي أوسكار وايلد على سبيل المثال لا الحصر And if the Victorian world was organized topographically by country, town and country state, it was also divided vertically by social class that was to dominate the whole literary scene. Indeed, alienation, self-division, isolation, quality of experience, the deep unrest, and the perplexity 
of 19th century. Britain are impressed indeed on all who study the period. Among these are Tennyson, Browning, Arnold, Carlyle, Charlotte Bronte, Dickens, George Eliot, Thomas Hardy, Oscar Wilde, to mention a few. في الواقع انبثق الأدب الفيكتوري من مزاج عقلي معين نشأ داخل مجتمع يسعى للتكيف في ظروف الحياة المتغيرة بشكل متزايد كان جميع الكتاب الفيكتوريين البارزين على خلاف مع أعمارهم وبالتالي فإن القارئ الذي سيأتي لدراسة الفيكتوريين بموضوعية يجب أن يصيبه مرارا وتكرارا باللهجة الكامنة للإغتراب التي تسود كثيرا والتي تعتبر بشكل عام نموذجية لتلك الفترة. Indeed, Victorian literature emanated from a particular temper of mind which had grown up within a society seeking adjustment to conditions of an increasingly changeable life. All the eminent Victorian writers were, were at odds with their age and thus The reader who comes to study the Victorians objectively must be struck again and again by the underlying tone of estrangement, which prevails so much that it is generally taken as typical of the period. أثناء تسجيل مديوني لبعض المؤلفين مثل هاري بلامايرز إيفر إيفانز تي جي كاستن كلارك وارد وجون بيركن وديفيد مورس وجون هالواي الذين رسمت كتبهم بشدة آمل حقا أن يساعدهم هذا الكتاب الواقعي والغني بالمعلومات عن الانت... عند الانتقال إلى مجموعات الطلاب في تعلم الكثير من طرق الحياة الأنشطة الثقافية ومواقف العقل في كل من الحياة والتاريخ لأمة ذات طابع خاص ساعدت ذخيرتها المتنوعة ومناجمها الأدبية الفخمة جزئيا في تدشين ما قد لا يزال العالم يتذكره بشكل لا يمحى على أنه إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس أبدا Why recording my Why recording my indebted death to some authors such as Harry Blamire, Ever Evans, Kitson Clark, T.G. Ward, Joan Birkin, David Morse and Joan Holloway, Holloway, upon whose books I drew heavily. As the beginning of the Restoration Age, Britain. Finished its religious strife, while well, it was not to have finished dynastic strife. I don't have the data, I'll pass to my dynastic. It hadn't quite done with its religions, its constitutional, its dynastic strife. خدوا بالكم أوي من النفي had not had not had not quite done with its religions constitutional its domestic strife يبقى الإجابة was not to have finished with its domestic strife لو كانت number A was not finished كده تبقى صح ولو كانت نمبر سي برضو was not finished is constitutional strife صح لكن ال A و C مثبتين والإجابة في النص الأصلي منفية How long did dynastic strife in Britain last till a period actually later than the death of Bob باللون الأزرق with the second for some decades with the third till a period actually later than the death of Bob and consident with that of a swift تبقى لي جابة نمبر A 
which papers on imagination must be read to understand the era of the restoration, AdSense papers. To understand the period, perhaps there is no better way than to read AdSense papers. بما هذه الفترة لا توجد طريقة أفضل من قراءة أوراق أديسون. What kind of imagination are Addison's paper talking about? Both of them that are strictly limited to what the scenes prove, where that are strictly limited to what correct. Tradition approves. Why was it necessary during the restoration age to get English grammar settled for prose use at least? Both of them to exhort the greater writers to attempt the vagaries of, for example, Clarendon and Milton, with Tanya safeguards the smaller. Writers from the disasters into which writers like Milton and Clarendon could never wholly fall. Literary genre has the Gaston age allowed to die? None of them. It allowing nothing die, though it certainly left the drama in this in a state of previously. Suspended animation. You allow it none of them. Which of the following has the Augustine age lived in a state of relentlessly suspended animation? A. It got the essay throughout into shape. Added pretty loudly. Which of the following has the Gustin age got throughout into shape? The novel. So. It left the novel and the regular history board. What has the Augustine age shaped to a degree not yet much better? English verse. Whose work we're harking back to older literature in various forms I don't have has an hub parking parking hey harking back to older literature in various forms the antiquarian efforts of all these the editorial labors of Theopald whose works were as a mixture of conventional externals and romantic spirit, none of them. What is the past descriptions of Gray developed the critic? Which of the following works was powerfully helping on the complete romantic revival? Both of them. It has a romantic revival. Romantic. romantic revival here. There meets a whole group of important as symptoms or stimulants, or both a castle of Otranto versus Rebeeks, Macpherson's. 
ocean, all expressing and the two last at any rate powerfully helping on the complete romantic revival itself, a revival further, a revival further, curiously different ways a few years later by rich work of charlatan, poor work of بتاعي ركزوا فيها الجزئية دي A revival further is expressed in curiously different ways a few years later by rich work of Chatterton and poor work of بتاعي شلون هتيجي عليها واحدة MSQ تحت عرفنا ان هي both of them versus Rebeek's Macpherson's Ocean Romantic revival was expressed in curiously different ways by rich work of and هي لسه قيلة لكم عليها Chatler Tone Chatler Tone Romantic revival was expressed in curiously different ways by poor work of Bitai poor work of Bitai who depended the trend of going out of the library to the fields and the woods, both of them, Cowper who burns. I don't know if has an Kelmet Cowper, it has a library. Hey, how did you know? Both Cowper and Berners depended the tendency to get out of the library and into the fields of wood and woods to see directly and not throw borrowed glasses to express. لبال اللي عليها الهايلايت الأصفر دي برضو نقطة تانية في سؤال MCQ علشان ما نرجع لها تاني بص عليها كده كويس to see directly and not throw borrowed glasses to express straightforwardly and not in phrase of common form straight well gave up both of them Cowper with Burns اللي تحتها اهي why did Cowper and Burns both accentuate their tendency to leave the library and go into the fields and woodlands to express straightforwardly and not in phrase of common form. Which philosophy shot into crystal and the touch of the French Revolution? Goodwin's philosophy. Goodwin's philosophy. What is the best description of the essence of Goodwin's philosophy? It was anarchy. It was Anarchy كان فوضويا Which work represented the peak of Godwin's philosophy? Both of them The graceful outlines of Edison's and Bob The massive strands of Johnson and Gibbon What had the 18th century created by itself? The novel, the literary history نبحث عنها created created okay. the 18th century by itself had created the novel and practically created the literary history لو حد عايز ياخدها screenshot largely برضو متحددة باللون الأخضر دي يبقى على سؤال MCQ it had added largely to the literature of philosophy To which of the following had 18th century added largely a the literature of philosophy? Who died in 1784? Swinburne. The harp said of the beauties of Dante and Milton are Monstrous. Lista Sharhana, we said Rahib or 
وحشي مونس راوس تعالوا نبحث عن عرب مونس راوس اهي تحددها فين اهي Elo Harp said to the beauties of Dante and Milton are monstrous وحشي او رهيب According to Romanticism, what was the only order of importance taken for granted if not formally pronounced? One might try it as one liked. Tarnav has been granted. A as for as orders of the day as far as orders of the day went the only order of importance taken for granted if not formally pronounced was the one might write as one liked that's the good If according to romanticism, what was the only order of importance taken for one might write as one liked? Since the death of whom there has never been alive in England, a poet of the absolutely first rank, Milton. What makes the term Victorian unusual? The amount of meaning can carry beyond the chronological order.